Hi dear students, in the last presentation we were discussing about strengthening mechanisms and actually this presentation is a continuation of the last presentation and in this presentation first we will discuss about age hardening. Okay, Age hardening is also known as precipitation hardening. Actually both are not the same, some slight differences are, the, differences are there but almost uh, both are same in what is happening in it so that's why the age hardening is also simply known as precipitation hardening. It is a type of heat treatment that is used to impart strength to metals and their alloys. So it is a actually a heat treatment process we can say. Uh, you have already came across the heat treatment processes in the case of steel. In that you have seen that the basic idea of heat treatment is just heating the material to a particular temperature then holding at that temperature after that we are allowing to uh, cool down at various rates. Okay, Depending on all these factors the property imparted at, at the final stage will be different. So same thing here, we will we, we are also doing it in same thing is happening here also, we will be heating and cooling it at a, in a particular rate, then allowing it to hold in that particular temperature. So why that age hardening age, uh, the name came is, uh, the hardening process actually happening because of that as the time goes on at the low temperature or even at the room temperature. So as the age goes on, time goes on means actually age is increasing or as the time goes on the hardness is increasing that's why this name age hardening came for this particular process okay. Anyway the basic idea is it is called precipitation hardening as it makes use of the solid precipitates for the strengthening processes. See during the cooling processes some the solid particles are precipitated out this precipitates solid precipitates are used to strengthen the material. Or in a simple way we can say that these solid precipitates in a lamina will obstruct the motion of the dislocation plane so we can improve the hardness. So once the dislocation motion is restricted that means hardness is improved. So we are using that solid precipitates which is uh, coming out from the lattice due to this age hardening process used for the restriction of the motion of the dislocations. So that's why it is also known as precipitation hardening. That precipitates are utilized to obstruct the motion of the dislocation. That's why precipitation hardening. It is called precipitation hardening as it makes use of solid precipitates for the strengthening processes. The precipitate formed act as an obstacle for dislocation motion hence strength is imparted. It is commonly used to process aluminum alloys and other non-ferrous metals. See, uh, the age hardening is commonly used for aluminum alloys and other non-ferrous metals. Commonly it is used for aluminum copper combination, alloy of aluminum and copper, copper beryllium, copper tin, magnesium aluminum and some ferrous alloys also it is being used. Age hardening involves uh, basically for three processes are there in age hardening. First one is solution treatment, second one is quenching at room temperature and the third one is precipitation treatment. So before doing all these things we must have a basic idea about uh, the phase diagram of aluminum copper uh, alloy. Uh, why I am uh, I will be explaining this process with the help of aluminum copper alloy. Okay that's why I am choosing this aluminum copper phase diagram. If you are uh, doing age gardening for some other combination then you must have basic idea about the idea, idea of the phase diagram of that particular alloy also. Okay. So here I will explain you uh, this process with aluminum copper alloy with 4% four percentage, uh, four percentage of weight of weight copper added in aluminum metal okay. So uh, this is the basic phase diagram uh, this you might have studied at the starting of the third module do, while you are studying the phase diagrams uh, you have uh, studied iron carbon equilibrium diagram as well as the uh, phase diagram for other combinations also you might have studied so in that it is coming aluminum copper phase diagram see you can see uh, this is the uh, pure this uh, line indicates the pure aluminum so zero percentage of copper as we go right the weight percentage of copper is increasing here i have drawn a line perpendicular line which is showing the four percentage weight of uh, weight percentage of copper is four percentage in the total alloy that means the remaining 96 percentage of the weight is aluminum that is the meaning so these are all the different lines this is a solvers line so in this region in this condition uh, the aluminum will have uh, alpha phase that is substitution solid solution of copper in aluminum uh, that is the alpha phase stable state uh, in solid, solid form that is uh, substitution solid solution of copper in aluminum that is the aluminum 
ചില ആറ്റംസിന് റീ കോപ്പറിൻ്റെ ആറ്റംസ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഫോമാണ് ആൽഫ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് യു ഹീറ്റ് ബിയോണ്ട് ദ സോൾഡസ് ലൈൻ ദിസ് ലൈൻ ഈസ് സോൾഡസ് ലൈൻ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് സോൾവസ് ലൈൻ ഇഫ് യു ഹീറ്റ് ബിയോണ്ട് ദ സോൾഡസ് ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദ അലുമിനിയം വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു മെൽറ്റ് ടു ഫോം ഇൻ ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് പ്ലസ് ആൽഫ ദാറ്റ് ടു ഫേസ് റീജൻ എക്സിസ് ആൽഫ പ്ലസ് ലിക്വിഡ് ഫോം വിൽ ബി ദർ ഇഫ് യു ഗോ ബിയോണ്ട് ദിസ് അപ്പർ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ദെൻ എൻ്റെ എൻ്റെ അലോയ് വിൽ ബി ഇൻ ദിസ് ലിക്വിഡ് ഫോം സോ ദ റിവേഴ്സ് ഓൺ കൂളിംഗ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദ ലിക്വിഡ് Uh, will be uh, transformed into alpha plus liquid uh, form then it further cooled it will be taking its stable form alpha and on uh, depending on the cooling rate it can have alpha plus uh, secondary phase or precipitated phase that is what is called theta theta is actually al2cu uh, intermediate compound we will call it as so this the availability of which product is formed depends on the cooling rate also see if it is slow cooling rate just like in iron carbon equilibrium here also we will have uh, a structure of two phase solid structure we will have that is alpha plus theta that is intermediate compound and theta is al2 cu okay so this is the basic uh, aluminum copper phase diagram and at the right side we will have a liquid plus theta and on further cooling uh, that will uh, completely transform into theta form that is the stable form okay so everything is uh, same as that of the iron carbon equilibrium diagram only the uh, temperature values and composition will be different that's all okay so now coming to the processes what is happening in age hardening it involves i have already told it involves three steps first one is solution treatment in which the alloy is heated to a temperature above the solvent line and below the solder's temperature so that all the solute atoms are made to dissolve in the solvent metal that means a single uh, phase solid solution alpha is formed the basic idea is first first we have to uh, do the solution treatment in which what we are doing is we will be heating that uh, alloy to a particular temperature make sure that the temperature is above the sol- solvent line temperature and below the solder's line temperature see the temperature should be within this range be, uh, below solder's temperature and above solder's temperature so that we will have a solid solution of alpha okay that is the basic idea so that is the solution treatment so finally we will have a single phase solid solution alpha is formed now uh, once that single phase alpha solution is formed we will be quenching that particular solid solution to room temperature see never we are going to the liquid state here always in this region it is in the solid solution only solid state it will exist but stable form of alpha will have that is now allowed so after entire um theta is converted into alpha form what we'll do is we will be allowing it to quench quenching means uh, we will be cooling at a faster rate that is what is quenching to room temperature so at a fast cooling rate we will be uh, transforming that solution to the secondary state quenching to room temperature so the lower temperature is almost same to the room temperature up to room temperature we will quench it quenching means very fast cooling to create super saturated solid solution in which a new phase theta is precipitated out so what happens is on cooling on quenching uh, cooling at a higher uh, faster rate uh, that is what happens is a secondary form or secondary phase is precipitated out that phase is known as theta that is al2 co that intermediate component will precipitate out from the solid solution here we have a homogeneous alpha solution from that the theta phase will be precipitated out on cooling see once the temperature lowers below the solvent temperature the theta will start to precipitate out so why we are uh, going for quenching is you can see if it is uh, fast if we do the fast cooling the theta the line of cooling is shown by this vertical line this is faster cooling so see uh, if you draw a tie line you can see that if it is slow cooled what happens is we will have a uh, theta precipitate the, the percentage of the weight percentage of the theta or copper at the end of cooling will be at this point corresponding to this weight percentage this, which is much lesser than this one see if it is fast nammal pattan cool iyanengile ee vertical line lude aanu cooling nadakka angane aanengile quenching aanu cheyidengile namukku ee oru particular point na corresponding aayittla weight percentage of copper aanu finally undavuna product il undavu adu 4 percentage aanu nammal adu slow cooling aanu cheyidengile nammal usual reethiyil idina cool iyan sammadikkanengile namukku kittamo ee solvent line lulla carbon percentage illa 
അലോ ചെയ്യാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അവിടെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഫോർ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ പെർസെൻറ്റേജ് സേ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഫൈനലി കിട്ടാൻ പോകുന്ന അലോയിലുള്ള തീറ്റേൻ്റെ അല്ല സോറി കാർബണിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് കൂളിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് അതുപോലെ നിലനിർത്താൻ പറ്റും കാരണം അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൂളിങ് നടന്നുകൊണ്ട് അത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് പോകില്ല അപ്പോൾ കാർബൺ പെർസെൻറ്റേജ് വിൽ റിമൈൻ ആസ് എസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് അലോ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ടു ക്രിയേറ്റ് എ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സോലി സൊല്യൂഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ ന്യൂ തീറ്റ ഫേസ് ഈസ് പ്രൊസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ഔട്ട് എനിവേ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി കൂളിംഗ് പ്രോസസ് തീറ്റ ഫേസ് ഈസ് പ്രൊസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ഔട്ട് സോ ദാറ്റ് പ്രൊസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഹിൻഡർ ദ മോഷൻ ഓഫ് ദി ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് ആൽഫ വിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ടു ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റ ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദി ആൽഫ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഫ്രം ദ ടൈ ലൈൻ ഈസ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കോപ്പർ സി If uh, it is normally allowed to cool to the room temperature, what happens is final product will have carbon by weight percentage as 0.02% of copper. But if it is uh, quenched in a fast or uh, if the cooling is at a very high uh, rate, then what happens is final product also will have the same carbon composition that is 4%. That's why it is called super saturated solid solution. Okay. Um, However, the composition of the alpha after quenching is still 4% Cu. Since alpha contains more than equilibrium copper content, and alpha, that's why it is called uh, alpha is super saturated with copper. Okay. Now, our aim, aim is to produce that uh, super saturated solid solution. Why we are going for that one is if more the carbon content, the possibilities of uh, theta phase precipitate out will be more with the more carbon content. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്രത്തോളം കോപ്പർ എൽ ടു സി യു ആണ് അപ്പോൾ കോപ്പറിൻ്റെ എത്രത്തോളം അവൈലബിൾ ആണ് അത്രയും എൽ ടു സി യു ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് സി യോ മാത്രമേ നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ കൂടി ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ റൂം നമ്പറേച്ച് വരുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കോപ്പർ മാത്രമാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഫേസിൽ നമുക്ക് ആ സോൾവസ് ലൈനിലുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് അത്രയും കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ കൊഞ്ചിങ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി ആ കാർബണിൻ്റെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് നിന്നാണ് നമ്മൾ കൊഞ്ചി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റി അപ്പോൾ എന്താ കൂടുതൽ സി യു കോപ്പർ പെർസെൻറ്റേജ് കോപ്പറിൻ്റെ ആറ്റംസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എൽ ടു സി യു പോസിബിളാണ് തീറ്റ ഫേസ് കൂടുതൽ പ്രൊസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം പ്രൊസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മോഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് പ്രൊസിപ്പിറ്റേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആൽഫ സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് റീഹീറ്റഡ് ടു എൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്തിൻ ദ ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റ റീജൻ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഇമ്പാർട്ട് മോർ സ്ട്രങ് മോസ്റ്റ്ലി വി ആർ ഹീറ്റിംഗ് ദിസ് സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ വി ഒബ്ടൈൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് കൊഞ്ചിങ് ടു റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഫർദർ ഹീറ്റഡ് ടു ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് റീഹീറ്റഡ് ടു എൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്തിൻ ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റ റീജൻ അതായത് ആൽഫ പ്ലസ് തീറ്റ റീജൻ വരുന്ന ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് റീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് റീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ so that is uh, that must be made sure you have to make sure uh, we are not heating above that temperature at this temperature diffusion rate is higher than the room temperature that is the reason why we are reheating if uh, if you are reheating to below that particular temperature then what happens is diffusion rate will be more okay that is the important in some materials even without heating also diffusion will have the enough diffusion rate so some uh, precipitation treatment we'll do at the room temperature itself in most of the cases we'll be reheating to a uh, intermediate temperature within the alpha plus theta region theta phase precipitates out as fine particles throughout the alpha material so once the diffusion rate is higher means uh, cu atoms can diffuse through the matrix and theta phase starts to precipitate out as a fine particles throughout the alpha matrix so finally we'll have uh, just like in the uh, case of the steel fine coarse perlite and fine perlite both are having difference here we will have the fine structure theta precipitate out as fine particles which are more stronger than the co
coarse grain the structure so that means strength strength is uh, sorry the grain size is increasing if you compare coarse grain the structure with the fine grain the structure coarse grain the structure is having uh, more grain size than the fine grain the structure so crystal structure is increasing uh, so uh, results in coarsening of the precipitate this leads to the reduction in strength and hardness see i have already told coarse grain structure will have lesser strength so if you keep more time means or in another way we can say that if as the time goes on uh, i have already told in case of age hardening the strength is increasing but if you if uh, that strength increase in the strength will be up to a particular time so after that time what happens is this fine grain structure created will be converted into coarse grain structure so the reverse effect will be that the strength is decreasing as the time goes on up after a particular time limit okay that is what is known as over aging so that phenomenon is known as over aging in some alloy significant precipitation hardening can occur even at room temperature after quenching operation this is known as natural aging see i have already told sometimes uh, after quenching we will be allowing that metal to remain in the room temperature so there is no reheating uh, as we have done in the precipitation treatment that in that case we will call it as natural aging if the aging is carried out at a temperature above the room temperature then the process is called artificial aging which is more common so for most of the alloys we will be uh, doing the artificial aging only appo idine a age hardening nalla peru veranulla kaaranam idennaanu nammal endu cheyyanu vachale aluminum copper alloy na cool edit quench edina session nammal endu cheyyanu room temperature il vekkana cheyyanu appo room temperature il kore time vekkumbodhu swabhavayata time kudi kudi verundodum ee തീറ്റ ഫേസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും അതുവരെ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈം ഗോസ് ഓൺ സ്ട്രെങ്ത് ഇസ് ഇൻക്രീസ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഏജ് ഹാർഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സംഭവിക്കും സ്ട്രെങ്ത് പിന്നെയും ഡിക്രീസ് ആകും അപ്പോൾ അതിനാണ് ഓവർ ഏജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടൈം ദാറ്റ്സ് വൈ ദാറ്റ് നെയിം ഏജ് ഹാർഡനിങ് ഏജ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ടൈം ഓക്കെ ആൻഡ് അലോ ഓഫ് അലുമിനിയം കോപ്പർ വിത്ത് ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് കോപ്പർ ഇസ് കൺസിഡർ ഹിയർ ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ഫേസ് ടൈഗ്രം the phase diagram is shown here uh, below so from this phase diagram you can have an idea see uh, even it is 4% or 5% whatever it may be so instead of quenching if you are going for slow cooling see this is quenching line it will be vertical line so faster cooling if it is slow cooling then cooling is starting from somewhere here you may assume that it is starting from here and if you cool it in a slow rate then line will be something like this so at that time also finally we will have alpha plus theta phase okay so uh, instead of slow cooling we will be always going for uh, quenching then only we will have the uh, increased strength if we go for slow cooling uh, experiments are conducted in that way also but uh, it is found that on slow cooling there is no strength imparted to the aluminum copper alloy uh, by doing all this process age hardening is not actually happening if we go for the slow cooling only by faster cooling or quenching process we will be able to increase the strength so i have already told that that precipitate the component theta phase which is precipitated out is obstructing the dislocation motion which is imparting the hardness but in the slow cooling also theta phase is precipitated out so that also must uh, hinder the motion of the dislocation so we are expecting the hardness hardness in that case also but actually it is not happening the reason is i have already told with this diagram see after faster cooling see if it is not cooled in a fast rate the carbon percentage by weight at the end of the equilibrium equation will be 0.02 percentage only but if you are going for quenching the carbon percentage by weight will be 4 percentage so that is much more carbon is available for precipitate out so that is the one reason uh, we why we are uh, getting more strength by doing quenching if it is slow cooling then the carbon percentage will be very less that means lesser precipitate only will be available uh, if more carbon percentage is available that means more precipitate will be coming out theta phase will be more precipitated out that means more obstruction okay that i can explain in another way with the uh, ttt diagram of the uh, transformation of alpha from alpha to theta uh, which is shown here this is the ttt diagram for aluminum copper phase see this is the slow cooling rate see uh, this is the, this line is for the theta start line and this line by this line by this point the theta formation will be over so the end in this region will have alpha plus theta matrix so here also we we have the theta precipitated out see during quenching also we have here this is alpha now uh, alpha means uh, faster quenching we will initially do so final product will be alpha only then it is allowed to cool at the room temperature that's why this horizontal line that is what is known as aging okay so allowed in, allowed it to cool in the room temperature for a very long time so or we will keep it as such uh, with days and days that aging is happening 
so in that case fine gradually it is completely converted into theta phase so uh, here you can see the uh, even if we cool in the slow rate theta will precipitate out but still quenching is done for better hardening reason is slow cooling the precipitated theta is in coarse form which is not stronger as fine perlite we have seen in the case of um, steel also if it, if we are uh, doing slow cooling then the final product obtained will be initially we will have the coarse perlite coarse perlite was the final product that means coarse structure we will have here also we will have the uh, coarse grain structure if you go for slow cooling if you uh, go for faster cooling or quenching finally in the case of uh, steel what we got is martensite which was the hardest one here, here also if you go for uh, quenching instead of getting fine uh, martensite is not here that is only for the steel instead of getting instead of coarse perlite sorry in, instead of getting coarse structure uh, of alpha plus theta uh, for if we go for quenching we will be getting fine structure of alpha plus theta which is more stronger compared to the uh, coarse structure okay appa adana nammal slow cooling aanu namak kittama structure grain structure coarse structure aayirikum adu lesser strength illa daanu nammal korchu kuda faster rate il cool cheyittu pinna aging ne vittu kodukkanengil namak kittama structure undayirikum fine particles aayirikum that is more strong okay that is the reason why quenching is must in case of age hard so quenching and then aging allowing enough time to cool at room temperature that is what is known as aging will produce fine precipitate which are more stronger so anyway basic idea is uh, some secondary phase is precipitated out which will be blocking the movement of the dislocation that means if the dislocations are blocked means more strength is imparted okay that's all about age hardening okay in the next presentation we will discuss about annealing thank you